फ्रेंड्स हम ना जैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मच नीडेड टॉपिक ऑफ डिस्कशन व्हिच इज इन हाउस वर्सेज लिटिगेशन सो विच इज़ बेटर इन हाउस बेटर है या लिटिगेशन बेटर है अच्छा अब मैं आपको बताती चलूँ कि हर चीज़ के जैसे एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इसी तरह इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं सबसे बड़ा जो प्रो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इन हाउस काउंसिल का वो ये है कि आप इन हाउस काउंसिल जब हो तो आपके वर्किंग आवर्स आर लेस इट्स अ लेस स्ट्रेसफुल जॉब यू हैव वन क्लाइंट सो देर इज वन काइंड ऑफ वर्क दैट यू बी डूइंग फॉर द कंपनी सो द कंपनी इज योर क्लाइंट आपकी स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं इट्स ईजियर टू गेट इन इन द बिगनिंग एंड द सैलरी इज फार बेटर सो इफ यू इन पाकिस्तान आपकी सैलरी एज इन हाउस काउंसिल बहुत बेहतर होती है कंपेयर टू लिटिगेशन लिटिगेशन के मैं आपको कुछ कॉन्स बता दूँ वो ये हैं कि इनिशियली पाकिस्तान में लिटिगेशन में कोई सैलरी अच्छी नहीं मिलती है शायद दस बीस हज़ार रुपये देते होंगे नंबर टू उसके बड़ा बहुत बड़ा कौन है लॉन्ग आवर्स सो आप कोर्ट भी जाते हैं अर्ली मॉर्निंग आप अपने चेंबर में भी उसके बाद जाके अपना रिसर्च अपनी ड्राफ्टिंग अपना प्रैक्टिस अपनी पूरी एक वर्किंग कर रहे होते हैं सो यू आर लेंदी आवर्स मतलब कि आप 10 बजे रात के दो बजे तक भी बैठे हैं दस बजे बैठे हैं नौ बजे तक बैठे सो योर डे स्टार्ट वेरी अर्ली एट सेवन एंड यू एंड वेरी लेट एज इन हाउस काउंसिल योर आवर्स आर फिक्स विच इज नाइन टू सिक्स सो अगर बहुत भी काम है तो आप सेवन तक बैठे हुए अच्छा उसके बाद जो कौन सबसे बड़ा है सैलरी बहुत कम एज मैंने आपको बताया नंबर थर्ड इज इट्स वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज इन आर कंट्री आई थिंक बहुत सारे केसेस एडजमेंट होती हैं इट्स वेरी स्ट्रेसफुल यू नो यू गो टू कोर्ट एवरी डे एंड देन देर इज देर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स दैट यू हैव टू डील विद दैन इट बिकम्स अ लिटिल बिट स्ट्रेसफुल एंड टाइम लाइन्स भी कम होते हैं कॉर्पोरेट लॉयर के इन हाउस काउंसिल के जो टाइम लाइन्स होते हैं वो आपके ऊपर होते हैं आप इंडिपेंडेंट होते हो बहुत कम आपके ऊपर प्रेशर होता है अंट एन लेस यू वर्किंग फॉर अ फास्ट मूविंग गुड कंपनी जैसे कोई जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहा है जो कि जिसमें आपको इमीजिएटली गाइडेंस की जरूरत है अदरवाइज नहीं सो फास्ट पेस उस लेवल का नहीं होता जितना कि एक लिटिगेशन में आपको इमीडिएटली अगर कोई फैमिली मैटर आया है कोई क्रिमिनल का आया है सिविल का सो यू हैव प्रॉबली फ्यू डेज टू एक्चुअली प्रिपेयर योर केस उसके अलावा एज ए लिटिगे आई थिंक के अच्छा आप लिटिगेशन के मैं आपको फ़ायदे बेनिफिट्स बताती हूँ वो ये हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हो आप यू लर्न अ लॉर्ड यू हैव यू मीट मल्टीपल पीपल यू हैव मल्टीपल क्लाइंट्स यू हैव सिविल क्रिमिनल कॉरपोरेट फैमिली डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ आप पर भी बहुत ज़्यादा रहे होते हो आप रीड कर रहे होते हो आप प्रिपेयर कर रहे होते हो सो आई थिंक कि उस तरह इन एलिगेशन इज फार बेटर दैन बी इन हाउस काउंसिल इन हाउस काउंसिल का सबसे बड़ा कौन ये है कि आपका आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो टू वन लॉ विच इज़ द कॉरपोरेट लॉ आपकी पर्सनल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है आप एक ही तरह का काम कर रहे होते हो स्विचिंग फ्राम इन हाउस टू लिटिगेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन फैक्ट इम्पॉसिबल बट मिंग फ्राम लिटिगेशन टू इन हाउस बिकम्स ईजियर सो यू नो क्योंकि आपके और कंपनीज भी प्रेफर करती है कि आप किसी लॉ फॉर्म से आओ क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड एक्सपीरियंस होता है उसके अलावा वर्किंग एज इन हाउस काउंसिल आई बिलीव कि आप की जो सैलरी है एक टाइम पे आफ्टर फ्यू ईयर्स कम हो जाती कम एज इन रुक जाती है स्टेबल हो जाती है अंडे अन लेज यू मूविंग टू कंपनी टू कंपनी एंड स्विचिंग सो जंप अगर आप करो दैट समथिंग एल्स इफ यू नॉट जंपिंग देन योर सैलरी डज गेट रिस्ट्रिक्टेड लेकिन आप एज प्राइवेट प्रैक्टिस लिटिगेशन में और आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो सो देर देर इज का इज द लिमिट आपकी आपकी मर्जी है कि आप अपने क्लाइंट से कितना चार्ज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली वॉट हाउ गुड यू आर्ट योर जॉब एंड वॉट इज़ योर what people think of you what is the uh, uh, market competitive uh, rates for that particular case so as a doctor jaise ki doctors apne patient ki um, jo 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 fees hoti hai wo apne hisab se decide karte hain unki degree ke upar hota hai isi tarah aap private practice mein litigation mein aap apni marzi se decide karte ho what your uh, fees should would be so you know um, litigation mein at the end if you're very good you will be earning far more than the Uh, then a in house counsel so these are the uh, pros and cons for both litigation and in house um it's up to you what you have to do but meri personal advice ye hogi ke aap law degree ke baad i think minimum give yourself 4 to 5 years working in a law firm so that you understand and you ex- explore and you actually in a better position to decide what you really want to do um uh, comparing to jumping right into in house or corporate so wo restriction apne aap ko restrict karne se better hai ki aap jo hai 
पहले एक लॉ फॉर्म में काम करें कुछ साल अपने आप को दें फाइव फोर फाइव ईयर्स मिनिमम एंड देन गो टू एंड डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू दैन